que Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones? ¿Qué dices? ¿Qué dices? 23 de julio, chaval. Pero como, bueno, no, hombre, eso está mal. 23 mirando, de julio. Están mirando 2019, no. míralo bien. Que Pedro no. Sánchez. Míralo bien, mira la fecha. Que no, hombre, no. Bueno, pues nada. Que eso no puede ser. Que sí, que sí, que sí, que lo ponen en la SER, en la web. La ¿Pero serie. Pedro Sánchez presente del gobierno? No, el otro, el, el futbolista. <risa> <risa> el dos asuna. Sí, sí. <risa> pues... Bueno, pues nada, ¿eh? Pues nada, pues habrá que comentarlo entonces. Pues igual sí, sí, ¿no? Esta, eh... ¿Cómo os va, por cierto, el 23 de julio ir a votar? Joder, pues... yo, estoy, yo, tengo, yo tengo un hotel en venidor. Ostras, pues... ¿en serio? O sea, que yo voy, a votar, yo, voy a medio, votar por, eh? yo voy a votar por correo. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Wow. sí, sí, sí. Pues eh, te voy no a sé. dar un dato, porque el BOE que lo ha publicado esta mañana, el decreto de convocatoria, y por tanto, desde que se publica, que ya se puede pedir el voto por correo, ya había colas esta mañana en correos. Claro, a ver. O sea, la gente y, lo quiere y, dejar cerrado ya. Y, y mal humor. Sí, sí. Que para el partido que convoca las elecciones, que haya un número de votantes que les contraríe, por no decir que están de mala leche, pues hombre, quizá es un, ya es un arranque complicado. Regular. Es verdad que a Pedro Sánchez, el presidente, eh, le van los retos. Y supongo que, bueno, supongo no, la única manera de leer esto es viendo que él se la ha jugado a esto que están diciendo sus biógrafos, que son ya sus cronistas los cronistas políticos, al todo o nada. Pero es, es cierto que puede ser que a lo mejor en un término técnico de, de ciencia mm. política, que espero que la gente entienda, a Pedro Sánchez le suda ya todos los cojones, puede ser. Bueno, no lo creo. Sí. Yo lo que sí creo es que él ha tirado de su biografía. Y él ha dicho, a mí siempre que he apostado por el, por el camino más difícil, la senda más estrecha, me ha salido bien. La cosa es si esta um, astucia, audacia o suerte se acaba en bueno. algún momento. ¿no? Y cuando tú, estás, eh, tú tienes enfrente a un líder de la oposición que no se ha sometido nunca a las urnas, uh -huh. que por tanto esto no lo sabes, y que está en una ola creciente. Esto va por olas, por, por momentos, ¿no? Pasa un poco como, es muy frívolo lo que voy a decir, pero pasa un poco como en las series. Y es el momento en que lo está petando ahora mismo la serie del PP. Sí, sí. Porque acaba de ganar 7 millones de votos. ¿Qué cálculo hacen en el, en el Partido Socialista? Pues que ellos tuvieron, han perdido las municipales, pero así como el PP ha ganado 2 millones de votos, el Partido Socialista ha perdido 400.000, un poco más de 400.000. Y tienen, al final, al PSOE le votaron 6 millones de personas. Y es verdad que al PP le votaron 7 millones y que Vox tiene millón y medio. De, es decir, aquí hay un mapa general que es muy interesante analizarlo si te abstraes un poco de lo evidente, que es que el Partido Popular ha arrasado, tiene una, una cota de poder municipal como no tenía desde hace 10 años, y el Partido Socialista ha perdido, pero ha perdido más poder reparto de dinero, de presupuestos, control institucional, digamos, que en, en pérdida de apoyos. Uh -huh. Porque hay 6 millones de personas que siguen votando al, al Partido Socialista. Y si fuera posible que las izquierdas, en 10 días, llegaran al acuerdo que ha sido imposible llegar durante todos estos meses, pues ellos calculan que la, la distribución de votos no es tan desigual como ese mapa que ofrece el quedarte solo con el PP arrasa y el PSOE pierde todo el poder. Y esa es la baza que quiere jugar el PSOE. ¿Le va a salir bien a Pedro Sánchez? Pues tenemos mes y medio para comprobarlo. 